ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാവോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഷൈനീമ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും പ്രപ്പോൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും കണ്ണടിച്ചേ കണ്ണടിച്ചോ ഇനി കൈ കൂട്ടി പിടിച്ചേ കൈ കൂട്ടി കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഇനി കണ്ണ് തുറന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഓക്കെ ഇനി ഷൈനിമാം പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എല്ലാവരും ഷൈനിമാമിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കാവോ നോക്കിയോ രാവിലെ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ ആരെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാത്തവരുണ്ടോ എന്താ നിങ്ങൾ കഴിച്ചത് കേട്ടില്ല ഉറക്കെ പറയാവോ എന്താ കഴിച്ചത് അപ്പം കഴിച്ചു പിന്നെ ആ ചോറ് കഴിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ എന്താ കഴിച്ചത് അപ്പം കഴിച്ചു ദോശ കഴിച്ചു പുട്ട് കഴിച്ചു എൻ്റെ മക്കൾ മിടുക്കരാണല്ലോ ഷൈനിമാമ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ നമ്മൾ എന്തിനാ രാവിലെ കഴിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കും പിന്നെ വൈകിട്ട് കഴിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകണം പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല പൊക്കം വെക്കണം പിന്നെ നല്ല ശക്തി കിട്ടണം പിന്നെയോ പിന്നെ നല്ല സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വേണം അതാണ് ഷൈനിമാം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി വേണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ എല്ലാവരും ഷൈനിമാമിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിക്കേ വേറെ എങ്ങോട്ടും നോക്കരുത് അപ്പായെ അമ്മായെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുത് മൊബൈലിൽ വേറെ ഒന്നും കളിക്കാൻ പോകരുത് ഷൈനിമാമിൻ്റെ മുഖത്തോട് നോക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഷൈനിമാം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാവോ ഓക്കെ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുന്നു രാവിലെ കണ്ണ് തുറന്ന് ബെഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എണീക്കുന്നു എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓടി അടുക്കള ചെല്ലും അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്താണോ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് എടുത്ത് കഴിക്കും ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മളൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ ഷൈനിമം റെഡിയാ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ എണീ കണ്ണ് എണീക്കുന്നു കണ്ണ് തുറക്കുന്നു കണ്ണ് തുറന്ന് ബെഡിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് കൈ കൂപ്പി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെയോ നല്ല കൊച്ചായി വളർത്തണേ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരുത്തരുത് നല്ല ബുദ്ധി കിട്ടണേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെയോ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഫ്രണ്ട്സിന് ചേട്ടന് ചേച്ചിക്ക് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എണീ ഇറങ്ങും കട്ടിലിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് താഴെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പല്ലേ മഴയൊക്കെ ഏതൊരു നല്ല തണുപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പൊതച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊതപ്പ് പൊതച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പൊതപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് മടക്കി ബെഡ് വിരിച്ചിടണം എന്താ ഷൈനിമാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബെഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നിങ്ങൾ പൊതച്ച് കിടന്ന പൊതപ്പെടുത്ത് മടക്കി ബെഡ് വെച്ചിട്ട് ബെഡ് നന്നായിട്ട് വിരിച്ചിടണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വിരിച്ചിടണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നേരെ പോവുക നേരെ നമ്മൾ വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് ബ്രഷ് എടുത്ത് പല്ല് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം ബ്രഷ് ചെയ്യണം ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാ കഴുകിയിട്ട് ബ്രഷ് കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകണം മുഖം കഴുകുമ്പം കണ്ണ് മൂക്ക് കവിള് വായ എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകണം കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് വരുമല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട്
ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നു ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കുളിക്കണം രാവിലെ തന്നെ കുളിക്കണം ചിലപ്പോൾ അമ്മമാർ പറയും ഇപ്പം തണുപ്പല്ലേ പനി നിനക്ക് പനിയാ അല്ല ജലദോഷമാ രാവിലെ കുളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയും അപ്പം പറയണം ഷൈനീമാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേ കുളിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ ഓക്കെ ഇപ്പം ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നു കുളിക്കുന്നു കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തോർത്തി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നല്ല ദോശയുടെയും പുട്ടിൻ്റെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ നല്ല മണ വരുന്നേ എവിടുന്നാ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിൽ അമ്മ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഓടി എങ്ങോട്ട് പോകും അടുക്കളയിലോട്ട് പോകും അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കണം പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദോശയാണെങ്കിൽ ദോശ പുട്ടാണെങ്കിൽ പുട്ട് എന്താണോ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മറ്റു ഫുഡിന് വേണ്ടി അമ്മയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് അതുപോലെ രാവിലെ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് പൊറോട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കരുത് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ദോശ എങ്കിൽ ദോശ പുട്ടെങ്കിൽ പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയേക്കെങ്കിൽ ചോറ് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡേ നിങ്ങൾ എടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദോശയാണെങ്കിൽ ഒരു ദോശ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് പറയണം എനിക്ക് ഹാഫ് മതി അമ്മേ അത് കഴിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് എടുക്കാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അമ്മമാരോട് പേരൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അവർ വീഡിയോ കാണിക്കും ഫുഡ് ഇല്ലാതെ വിശന്ന് ഒട്ടിയ വയറ് പാട്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുമ്പോൾ നമ്മളത് വേസ്റ്റ് ആക്കാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ദോശ എടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് എടുക്കുന്നതിനതാ പഞ്ചസാരയാണോ അല്ലേ അല്ല പിന്നെ എന്താ അമ്മ അവിടെ ചമ്മന്തിയോ സാമ്പാറോ എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പുട്ടാണെങ്കിൽ പഴവോ കടലക്കറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറി ഉണ്ടാവും കാരണം അപ്പയ്ക്ക് എന്തായാലും കറി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കൂട്ടി കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മ എന്തായാലും കറി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ആ കറി കൂട്ടി വേണം ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എരുവാന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ആരും ഒഴിവാക്കിയേക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യം വേണോ നല്ല ബുദ്ധി വേണോ എങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടും കറി കൂട്ടും വേരി ഗുഡ് മിടുക്കരാട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്താ കഴിച്ചേ ദോശ പുട്ട് അപ്പം ചോറ് എന്താണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്നു കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ പിടിക്കും ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ത്രീ ഫിംഗേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ഫുഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ വായി വയ്ക്കുന്നു ഒട്ടും ഇവിടെ മൗത്തിലൊന്നും ഒട്ടും ആക്കാതെ വേണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓടി പോകുമായിരുന്നു അമ്മ പറയും കൊച്ചല്ലേ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിച്ച് കളയും എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കൊച്ചല്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വലിയ പിള്ളേരായി വിദ്യാർത്ഥികളായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം അമ്മയോട് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ കഴുകിക്കോളാം അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ വാഷ് ഏരിയായി പോകുന്നു പ്ലേറ്റ് കഴുകുന്നു എവിടെയാണ് ആ പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ചെയ്യുമോ ഇന്ന് മുതൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ മിടുക്കരാ അല്ലേ ചെയ്യും ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കരുത് കാരണം എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനുള്ള ഫുഡാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ഡ്രേ രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയർ എം ഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ്
നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകും ഒത്തിരി അസുഖങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും മഴക്കാലമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്ത കുപ്പിയിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് കുടിച്ചിരിക്കണം റെഡിയാണോ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാമെങ്കിൽ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വളരാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓരോ അസുഖവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങൾ എന്നും ബോട്ടിലിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കണം ആ നിറയ്ക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ ഇനി അടുത്ത എന്താ പരിപാടി ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ശൈനിമ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതമ്മ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം എപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് എവിടെയായിരിക്കണം ഷൈനി മാമിൻ്റെ മുഖത്തായിരിക്കണം അങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനി മാമിൻ്റെ വായിലേക്ക് നോക്കി എന്താണോ ഷൈനി മാം പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം കേൾക്കാവോ എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഷൈനി മാം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഫോണിനോട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുമോ ഉണ്ടാക്കുമോ മിടുക്കരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ മിടുക്കരല്ലേ അന്നേരം മൊബൈൽ ഫോൺ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിക്കരുത് കളിച്ചാൽ എന്നാ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കണ്ണല്ലേ കുഞ്ഞ് ബ്രെയിൻ അല്ലേ അതൊക്കെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും അതിനെല്ലാം കേട് വരും ഒത്തിരി നാൾ നമുക്ക് കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ വായിക്കണ്ടേ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടേ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വലിയ ആളാവണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൊബൈലിൽ അപ്പ അല്ല അമ്മ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അതിൽ നോക്കിയിരിക്കാവുള്ളൂ അതായത് ഷൈനി മാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇനി മൊബൈൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമോ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമോ ഇല്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ കളിക്കുമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമല്ലേ മഴയാണെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് കളിക്കണം എന്തൊക്കെ കളികളാ കം ടി വിയിലിരുന്ന് ഗെ കാർട്ടൂൺ കാണുന്നതാണോ അല്ല മൊബൈലിരുന്ന് ഗെയിം കളിക്കുന്നതാണോ അല്ല പിന്നെയോ കളർ ചെയ്യാം അമ്മയോട് കഥ വായിച്ചു തരാൻ പറയാം പിന്നെയോ പസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം പിന്നെയോ ബ്ലോക്സ് വെച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കിച്ചണിൽ വന്ന് അമ്മയെ വേണമെങ്കിൽ സഹായിക്കാം മഴ മഴയില്ലെങ്കിലോ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഓടി കളിക്കണം ഓടി കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പം അമ്മ പറയും കാല ചെളി പറ്റും കല മുള്ളു കൊള്ളും കൊച്ചല്ലേ കുഞ്ഞു കാലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയണം ഷൈനി മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് കളിക്കുക ചെരുപ്പില്ലാതെ കളിക്കണം പിന്നെയോ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയോട് പറയണം എനിക്ക് മഴയത്ത് കുളിക്കണമെന്ന് പറയണം മഴയത്ത് കുളിച്ചാൽ പനിയൊന്നും വര പനിയോ ജലദോഷം ഒന്നും വരുത്തില്ല അഥവാ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ മഴയത്ത് കുളിക്കത്തില്ലേ റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം സ്നാ കാപ്പി കുടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ എന്താണ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അത്താഴം കഴിക്കുന്നു അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താ പരിപാടി അത്താഴത്തിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി എന്ത് കാര്യമാ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ആ കുളിക്കണം അല്ലേ രാവിലെ കുളിച്ചാലും വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ദേഹത്തെല്ലാം ചെളി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പുറത്ത് കളിച്ചു അല്ല അകത്ത് വേർത്തു ദേഹം എല്ലാം വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കുളിക്കും കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് നിർബന്ധമായും മാറണം പിന്നെ നമ്മൾ മാറുന്ന ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എവിടെ ഇടുന്നേ വാഷ്റൂമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണോ വരുന്നത് അല്ല അത് എവിടെയാണോ കൊണ്ടുപോയി ഇടേണ്ടത് ഇപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മുറിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അമ്മ എവിടെയാണോ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സുകൾ എവിടെയാണോ ഇടുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ തന്നെ അത് കൊണ്ടുപോയി ഇടണം ഒരിക്കലും മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് റൂമിൽ കൂട്ടിയിടരുത് എപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മാറിയാലും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടും നമ്മുടെ കഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിടും ഓക്കെ അതുപോലെ അപ്പോഴാണ് ഷൈനി മാം 
ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾ തോന്നുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കിടന്നുറങ്ങുക പക്ഷേ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയല്ല ഇനി മുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുക നമ്മൾ ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഇരിക്കരുത് ഏറ്റവും നല്ലത് എട്ടരയ്ക്ക് മുന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് ഇനി ഇരിക്കുമോ ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം ടി വിയും മൊബൈലിലൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഉറങ്ങും ഒൻപത് മണിക്ക് മുൻപിലായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും രാവിലെ എപ്പോൾ എണീക്കും എത്രയോ നേരത്തെ എണീക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര അതായത് എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം ആരും കിടന്നുറങ്ങണ്ട അപ്പം എട്ട് മണിക്ക് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കുന്നു ഒൻപത് മണിക്ക് മുന്നായിട്ട് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അപ്പം കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അപ്പായെ അമ്മായെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യും എങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്യുക രാവിലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്തേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പം രാത്രി നമ്മൾ എങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്യുക ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അപ്പായ്ക്കും അമ്മായ്ക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹഗ് കൊടുത്തിട്ട് വിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ നാളെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശൈനിമ നാളെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുവേ ശൈനിമ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്തോന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നാളെ കാണാം ബായ്